హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఎస్ఆర్ ట్యుటోరియల్ మనం ఇప్పుడు జాతీయ కమిషన్లు అంటే నేషనల్ కమిషన్స్కి సంబంధించినటువంటి క్లాస్ టూని చూద్దాం దీనిలో జాతీయ అల్పసంఖ్యాక వర్గాల కమిషన్ అంటే నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ మైనారిటీస్ దీని గురించి చూద్దాము జాతీయ అల్పసంఖ్యాక వర్గాల కమిషన్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ప్రకారం ఈ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు సంవత్సరం మే నెల పదిహేడవ తేదీన ఏర్పడింది ఇది చట్టబద్ధమైన సంస్థ అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకు కల్పించినటువంటి రక్షణలను పర్యవేక్షించడం దీని యొక్క లక్ష్యం జాతీయ అల్పసంఖ్యాక వర్గాల కమిషన్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరంటే సయ్యద్ గయోరల్ హసన్ రిజ్వీ అయితే దీని యొక్క నిర్మాణం ఈ కమిషన్ యొక్క నిర్మాణం అనేటటువంటిది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం జాతీయ అల్పసంఖ్యాక వర్గాల కమిషన్ బహుళ సభ్య సంఘం ఇందులో చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ఇంకా ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటారు కమిషన్ చైర్మన్ మరియు సభ్యులను కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమిస్తుంది అదేవిధంగా తొలగిస్తుంది వీరి యొక్క పదవీ కాలం మూడేండ్లు నెక్స్ట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరు మతాలను అల్పసంఖ్యాకులుగా గుర్తించింది ఆ మతాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ ముస్లిం ముస్లిం మతం సెకండ్ వన్ క్రైస్తవులు థర్డ్ వన్ సిక్కులు ఫోర్త్ వన్ బౌద్ధులు ఫిఫ్త్ వన్ పార్షీలు సిక్స్ వన్ జైనులు అయితే ఈ ఆరు మతాలను కూడా అల్పసంఖ్యాకులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది నెక్స్ట్ దీని యొక్క విధులు విధులు ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాము ఫస్ట్ పాయింట్ అల్పసంఖ్యాక వర్గాల అభివృద్ధికి కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సూచనలను చేయడం సెకండ్ పాయింట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం మైనార్టీల సంక్షేమానికి ఏదైనా ఆదేశాలు జారీ చేస్తే వాటిని పాటించడం థర్డ్ పాయింట్ మైనార్టీల సంక్షేమం కోసం కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర శాసనసభలు చేసినటువంటి చట్టాల అమలు తీరును పర్యవేక్షించడం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈ కమిషన్కు సివిల్ కోర్టు అధికారాలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ మనం ఈ కమిషన్లో చైర్మన్లుగా ఎంపికైనటువంటి వారిని వరుస క్రమంలో చూద్దాము ఫస్ట్ మహమ్మద్ సర్దార్ అలీ ఖాన్ నెక్స్ట్ మహమ్మద్ షమీమ్ ఫస్ట్ మహమ్మద్ సర్దార్ అలీ ఖాన్ సెకండ్ ఎవరంటే సెకండ్ చైర్మన్ ఎవరంటే తహీర్ మహమ్మద్ సెకండ్ చైర్మన్ తాహిర్ మహమ్మద్ మూడవ చైర్మన్ మహమ్మద్ షమీమ్ నాలుగవ చైర్మన్ తర్లోచర్ సింగ్ తర్లోచన్ సింగ్ నెక్స్ట్ ఐదవ చైర్మన్ ఎవరంటే మహమ్మద్ హమీద్ అన్సారీ నెక్స్ట్ ఆరవ చైర్మన్ ఎవరంటే మహమ్మద్ షఫీ ఖురేషి నెక్స్ట్ ఏడవ చైర్మన్ ఎవరంటే వజహత్ హబీబుల్లా నెక్స్ట్ ఎనిమిదవ చైర్మన్ ఎవరంటే నసీమ్ అహ్మద్ నెక్స్ట్ తొమ్మిదవ చైర్మన్ సయ్యద్ గయేరల్ హసన్ రిజ్వీ వీరందరూ కూడా మొదటి నుంచి ఎంపికైనటువంటి చైర్మన్లు నెక్స్ట్ మనం జాతీయ వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ ఆరవది అయినటువంటి జాతీయ వినియోగదారుల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ని గురించి చూద్దాము ఇది జాతీయ వినియోగదారుల రక్షణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ప్రకారం జాతీయ వినియోగదారుల హక్కుల కమిషన్ అనేది ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో ఏర్పడింది ఇది చట్టబద్ధమైన సంస్థ అయితే దీని నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం ఈ కమిషన్ యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉందంటే ఈ కమిషన్లో ఒక చైర్మన్ పది మంది సభ్యులు ఉంటారు వీరిని కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమిస్తుంది అదేవిధంగా తొలగిస్తుంది అయితే వీరి యొక్క పదవీ కాలం మూడేండ్లు అయితే ఈ కమిషన్ యొక్క వీరి యొక్క ఈ కమిషన్ కమిషన్ యొక్క విధులు ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ హానికరమైన వస్తువులు లేదా సేవల నుంచి వినియోగదారులను రక్షించటం సెకండ్ పాయింట్ కోటి రూపాయల ఆస్తి విలువ గల వస్తువుల వివాదాలపై కమిషన్ విచారించటం 
తాపై విచారణలో విచారణలో ఏకీకృత విచారణ పద్ధతిని అమలు చేయడం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఈ కమిషన్ వినియోగదారులకు ఆరు హక్కులను కల్పిస్తుంది వినియోగదారులకు ఆరు హక్కులను కల్పిస్తుంది అవేంటంటే ఫస్ట్ హక్కు భద్రతా హక్కు సెకండ్ వన్ అవగాహన హక్కు అవగాహన హక్కు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఎంపిక హక్కు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ సమాచారం తెలుసుకునే హక్కు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ సమస్య పరిష్కార హక్కు సిక్స్త్ వన్ విన్నవించుకునే హక్కు అని ఈ ఆరు రకాల హక్కులను ఈ వినియోగదారులకు కమిషన్ అనేటటువంటిది కల్పించింది అయితే ఈ కమిషన్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరంటే జస్టిస్ డీకే జైన్ జస్టిస్ డీకే జైన్ ఈయన ఈ కమిషన్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ నెక్స్ట్ మనం సెవెంత్ వన్ అయి సెవెంత్ది అయినటువంటి జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ దీనిని గురించి చూద్దాము జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ ఇందులో జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం రెండు వేల ఐదు ప్రకారం జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ను రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు ఇది చట్టబద్ధమైన సంస్థ పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా ఈ కమిషన్ ఏర్పడింది ఈ చట్టం ప్రకారం పద్దెనిమిదేళ్లలోపు వారిని బాలలుగా గుర్తించారు అయితే దీని యొక్క నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం చైర్మన్ దీనిలో చైర్మన్ మరియు ఆరుగురు సభ్యులు ఉంటారు వీరిలో ఇద్దరు మహిళా సభ్యులు తప్పనిసరిగా ఉంటారు అదేవిధంగా చైర్మన్ చైర్మన్ మరియు సభ్యులను కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమిస్తుంది అదేవిధంగా తొలగిస్తుంది కూడా వీరి యొక్క పదవీ కాలం మూడు సంవత్సరాలు అయితే దీని యొక్క విధులు ఏంటో చూద్దాము దీనిలో ఫస్ట్ వన్ బాలులకు కల్పించినటువంటి రక్షణల అమలు కోసం మార్య మార్గదర్శకాలను మార్గదర్శకాలను జారీ చేయటం బాలలకు కల్పించినటువంటి రక్షణల అమలు కోసం మార్గదర్శకాలను జారీ చేయటం నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ బాలల హక్కులకు సంబంధించి పరిశోధనలను ప్రోత్సహించటం నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ కేసుల సత్వర విచారణ కోసం ప్రత్యేక బాలల కోర్టులను ఏర్పాటు చేయవచ్చు ఇవన్నీ కూడా విధులు నెక్స్ట్ ఈ కమిషన్లో నియమితులైనటువంటి చైర్మన్లను వరుసగా చూద్దాము ఫస్ట్ ఫస్ట్ చైర్మన్ ఎవరంటే శాంతా సిన్హా నెక్స్ట్ రెండవ చైర్మన్ ఎవరంటే నూతన్ గుహ బిశ్వాస్ ఇద్దరు కూడా ఇప్పటి వరి ఇప్పటి వరకు ఎంపిక అయినటువంటి చైర్మన్లు ఫ్రెండ్స్ మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలను మరియు విలువైనటువంటి సూచనలను మాకు కామెంట్ల రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్